இந்த படத்தை இயக்குகின்ற பொறுப்பை என்னிடமே மாணவராக இருந்த திரு சுரேஷ் கிருஷ்ணா அவர்களிடம் நான் ஒப்படைத்திருக்கிறேன் இந்த படம் டெஃபினெட்லி சிலருக்கு இப்படி போனோம் போகும் இது உங்க லா சாத்தியம் சொன்னா டெஃபினட்டா அந்த பணத்தை நான் திருப்பி கொடுக்குறேன் இவருக்கு மாலையோ மரியாதைகளோ செய்ய வேண்டியதெல்லாம் நூறாவது நாளிலும் இருபத்தஞ்சாவது வார விழாவிலும் தான் செய்ய போகிறேன் இப்பொழுது அல்ல அண்ணாமல் வணக்கம் வெல்கம் டு சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் நான் அவினாஷ் ராமச்சந்திரன் இன்னைக்கு நம்ம கூட டைரக்டர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா அவர்கள் இருக்காங்க வெல்கம் டு சோ சார் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேசுறதே வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் அண்ணாமலை அப்படின்ற ஒரு பெரிய பெரிய லேண்ட்மார்க் அச்சீவ்மெண்ட் பற்றி பேச போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அது சிங்கின் ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஒரு படம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வணக்கம் என்ன ஃபஸ்ட்டு எஸ் இட்ஸ் ரியலி இந்த ஜேர்னி வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் அண்ணாமலைங்கிற இப்போ நீங்கள் ஃபோன் பண்ணிங்களோ எனக்கு டவுட் வந்தது முடியாது ஏன்னா இட் இஸ் நைன்டி டூ தன் நைன்டி டூ 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 தௌசண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ மேன் ஸோ அந்த தேர்ட்டி இயர்ஸுங்கிறது நிஜமாகவே கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு சிங்க் ஆகிறதுக்கு பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா அந்த தேர்ட்டி இயர்ஸ் அண்ணாமலே மறக்கவே என்ன மறக்கலையே ஸோ அந்த ஜாய் எனக்கு வந்து இமீஜிட்டாக அப்புறம் ஐ வாஸ் சிட்டிங் அண்ட் ஒய்ஃப்ட்டு ஷேர் பண்ணேன் இந்த மாதிரி இன்னும் முப்பது வருஷத்துக்கு ஆகிடுத்து அண்ணாமலைக்கு வாட் அப்படின் கேட்டாங்க ஸோ நிஜமாகவே அந்த ஃபீலிங் எங்களுக்கு அந்த ட்ரூத் இம்பேக்ட் இவ்வளோ வருஷம் ஒரு படம் சஸ்டெயின் ஆகி இன்றைக்கி தேர்ட்டி இயர்ஸ்ங்கிற ஒரு த்ரீ டிக்கேட்ஸ்ங்கிற ஒரு இதில் இருக்கிறது ஐ திங்க் இட் இஸ் அ அமேசிங் ஃபீலிங் வெரி ஹாப்பி ஃபீலிங் அண்ட் அந்த டைமில் எடுத்த ஒரு ஒரு படமும் நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு கிளாசிக் டேகில் தான் இருக்குது இல்லைங்களா ஆனால் நீங்கள் பண்ணும்போது டிட் யூ திங்க் இப்போ ஒரு படம் பண்ணுறோம் அது ஒரு முப்பது வருஷம் பேசப்படும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பேசப்படும்ன்றது தாட்டில் இருந்துச்சா இல்லை அப்போ ஒரு நல்ல படம் எடுக்கலான்ற மாதிரி தான் இருக்குங்களா அந்த தாட்டு இருக்காது எப்போவுமே சரி நம்ம வந்து ஒரு நல்ல படம் எடுக்கணும் ஹானஸ்டாக ஃப்ரம் த ஹார்ட் அந்த படத்தில் அந்த டைமில் அது சக்ஸஸ் ஆகணும் இதுதான் ஒரு கோலாக இருக்கும் அது வந்து டைம்லெஸ்ஸாக இருக்கணும் அது தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பேசப்படணும் இதெல்லாம் மைண்டில் கிடையாது அப்போது பெரிய விஷயம் என்னென்னா ரஜினி சாரோட படம் பண்ணுறோம் பாலச்சந்தர் சார் கம்பெனி கவிதா இல்லையா இந்த படம் இதான் அங்கே அக்சிடெண்ட்டாக இருந்து நானே அந்த கம்பெனியில் இப்போ டேரக்ட் பண்ணுற அந்த ஃபஸ்ட்டு வாய்ப்பை வந்து நான் அந்த மகிழ்ச்சியில் இருந்துட்டேன் நான் அண்ட் கேம் ஒரு லாஸ்ட் மினிட் எனக்கு வந்து அந்த படம் ஸோ ஆன் அந்த ஜேர்னியில் அந்த ஸ்பீடில் பக்காவாக அந்த படத்தை கரெக்டாக எடுத்து கொடுத்துடணும் நம்ம அந்த படம் சக்ஸஸ் ஆகணுங்கிற ஒரே ப்ரேயரில் தான் அந்த படத்தை பண்ணேன் பட் இன்றைக்கி நீங்கள் இதை போய் பேசிகிட்டு இருக்கீங்களே ஸோ சம்வேர் த ஹார்ட் அண்ட் சோல் நாங்கள் ஹோல் டீமே நாங்கள் அதில் போட்டது ஐ திங்க் இட் ஒர்க் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் பேக் போயிடலாம் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜூன் ஃபஸ்ட் டே படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் போய் பார்த்தீங்களா ஃபேன்ஸ் கூட எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு ஹவுஸ் அர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சரி நான் கமல் சாரோட முன்னாடி சத்யா இந்திரடு சந்திரடு இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இது ஃபஸ்ட்டே ரஜினி சாரோட நான் என்னோடய ட்ராவல் ஸோ ஆல்பர்ட் தியேட்டர் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ நாங்கள்லாம் போயிருந்தோம் ஆனால் ஒரு கிரேஸ் வந்து அந்த தியேட்டரில் பார்த்தது தான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன இப்படி ஓடிடியில் நம்ம லேப்டாப்பில் பார்த்தா இல்லை ஃபோனில் பார்த்தா அந்த கிக்கு வராது இட்ஸ் அ ரியல் ரியல் ஜாய் நம்ம எங்கே எதிர்பார்க்குறோம் அங்கெல்லாம் கிளாப்ஸ் வரும் ஆனால் எதிர்பார்க்காத இடத்துலலாம் வந்து ஒவேஷன்ஸ் வரும் அது வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க சந்தோஷமாக ரஜினி சொன்ன ரஜினி சாரோட தீவிரமான ஃபேன்ஸு அவங்க என்ன ரஜினி சார்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதுக்கு மீறி அவங்களுக்கு கிடைக்கும் போது தே ஆர் ரியலி ஹாப்பி அது ஃபைனல் என்னோட அந்த ப்ராஜெக்ட் அந்த படத்தோடு ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நான் மாரிஸ் தியேட்டர் திருச்சி போயிருந்தேன் நான் அப்போது குவைட்டாக ஒரு ஓரமாக அந்த படத்தை பார்த்துட்டு இருந்தேன் நானும் ஒய்ஃபுமா இந்த ஒரு இது டோர் கட்டு நின்று அங்கே யாருக்குமே தெரியாது நாங்கள் வந்திருக்கேன்னு என்னென்னா அவ்வளோ மீடியாலாம் அவ்வளோ கிடையாது யாரும் தெரியாது ஆனால் எங்கேயோ குசு குசுன்னு போயிடுத்த வழியில் நியூஸ் ஆல்மோஸ்ட் நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி ஓடின்னு இருக்க படம் செக்ஸ் ஃபென்டாஸ்டிக்காக போயின்னு இருக்கு அந்த எங்கேயோ தெரிஞ்சு அந்த லாஸ்ட் டைட்டில்ஸ் வரும்போது வெளியில் வர முடியல என்னால் ஏன்னா ஃபுல் க்ரௌட் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ளான் பண்ணி வந்துட்டாங்க வந்து என் என்னை அப்படியே தூக்கி ஃபுல் அங்கேருந்து என்னை மாலையெல்லாம் போட்டு என்னை கார் வரைக்கும் அவ்வளோ அவங்களோட 
அது வந்து ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சி அண்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் மூவ் டு ஃபேன்ஸ் வந்து நீங்கள் டைட்டில் கார்டிலேயே பண்ணிட்டீங்க இல்லைங்களா அங்கேயே நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இன்டர்வியூஸ்லாம் வந்து எனக்கு வந்து நானும் ஒரு ஃபேனாக எனக்கு அது பார்க்கணும்னு இருந்துச்சு ஐ வாண்ட் டு சி அந்த செலிப்ரேஷன் ஆஃப் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு ஸோ அந்த டைட்டில் கார்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் அண்ணாமலை பேசப்படுற அதே டைமில் டைட்டில் கார்டு பேசப்படுது ஸோ ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து அவங்க உங்களை தூக்கி வைக்கிறதுக்குனா நீங்கள் வந்து யூ டிட் தெம் த இது இல்லையா அல்ல அது வந்து ஆக்சுவலாக சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக் பண்ணது அது புரியும் நான் செவன் இயர்ஸ் பாலச்சந்தர் சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணேன் அந்த செவன் இயர்ஸ் ரஜினி சார் பாலச்சந்திர சார் ஒர்க்கே பண்ணல லாஸ்ட்டாக தில்லுமுல்ல அதுக்கப்புறம் எங்கே மேலே கமல் சாரோட தான் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் ஏக் தூஜே கேலே நான் ஜாயின் ஆனேன் அங்கே எந்த பொண்ணுங்கை மன்னன் வரைக்கும் நான் ட்ராவல் பண்ணேன் பட் நெவர் ரஜினி சாரோட அவர் ட்ராவலே இல்லை ஒரே ஒரு தடவை அக்னி சாட்சியில் ஆஸ் ரஜினி சார் ஒரு சின்ன ஷ் ஒரு பிட்டாக ஆக்ட் பண்ணார் ஒரு ஒன் ஈவினிங் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ஹோல் ட்ராவலில் எனக்கு வந்து ரஜினி சாரோட டைரக்ட் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் மீட்டிங் கூட எதுவுமே கிடையாது ஆனால் அப்பப்போ ரஜினி சார் வந்து க கவிதா இல்லை கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டுருப்பார் அங்கே எஸ்பிஎம் சாரோட ஸோ ஹிட் படம் நடக்கும் அப்புறம் அவங்க ஷோஸ் எல்லாம் நடக்கும் அந்த அவார்ட் அவார்ட் ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஃபங்க்ஷன்லாம் நடக்கும்போது அவர் பேர் சொன்னாலே க்ரேஸாக கற்றுவாங்க அது யா சா எந்த ஸ்பீக்கர் பேசினாலும் சூப்பர் ஸ்டார் சொல்கிறதுக்குள்ள கிளாப்ஸ் அடிப்பாங்க இந்த ஒரு க்ரேஸை வந்து எங்கேயும் எனக்கு அது பேக் ஆஃப் த மைண்டு என்ன அந்த பேருக்கு பின்னாடி இவ்வளோ ஒரு க்ரேஸ் இருக்கே அண்ட் நான் ஒரு பெரிய ஜேம்ஸ் பாண்டு படத்தோடு ஃபேன் எனக்கு எப்போதுமே ஜேம்ஸ் பாண்ட் படம் ஹீரோ மாறிட்டே இருப்பான் அந்த ஜேம்ஸ் பாண்ட் லோகோ மாறாது அந்த கிரெடிட்ஸ் வரும் அந்த மியூசிக் வரும் நாங்கள் இது வந்தாலே நமக்கு ஒரு கூஸ் பம்ப்ஸ் வரும் சரி இதை வந்து சார்க்கு பண்ணா என்ன அப்படின்னு ஒரு தாட்டு இந்த தாட்டை வந்து பேர் ஆடியன்ஸ் வராங்க ரஜினி சார் தீவிர ஃபேன்ஸாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பிகினிங்லேருந்து சூப்பர் ஸ்டாரோட அந்த ஹீரோவோட அந்த வர்ஷிப்பு அந்த ஜோஷை பிகினிங்காக ஆரம்பிச்சிட்டா என்ன இந்த தாட்டை போய் ஒரு மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் பண்ணிவிட்டு சார் இப்படி போடலாம் சூப்பர் ஸ்டார் ஆர் ஏ ஜே என்ன இப்படி வரது அது மாதிரி எல்லாம் சொ ஐடியா பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரஜினி சார்கிட்ட தான் சொன்னேன் சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா பண்ணுறேன்னு சிரிச்சார் நம்மளே நம்மளை டிங் 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 அடிச்சுக்கூட மறந்துடுங்க விட்டுடுங்க அப்படின்னு இதை வந்து நான் சொல்கிறத ப்ராபப்ளி அங்கே யாரோ கேட்டுட்டாங்க நம்ம அது பாலச்சந்திர சார் காதுக்கு போயிடுது ஏன்னா அது கவிதால ஆஃபீஸில் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு அது என்ன நீ ஏதோ சூப்பர் ஸ்டாண்ட் ஏதோ சொன்னியாமே இல்லை சார் இந்த மாதிரி ஒரு தாட் இருந்தது நல்லா தானே இருக்கு அப்படின்னாரு இல்லை சார் ரஜினி சார் நம்மளே டாங்கிட்ட நம்மளோட இதெல்லாம் அடிச்சுக்கூடாது வாண்டான்ட்டாரு சரி சரி இது ஐ திங்க் ஷுட் வித் கன்சிடர் இட் உடனே ஃபோன் பண்ணிட்டார் ரஜினி அது சுரேஷ் சொன் நல்லா இருக்க இல்லை சார் அது நம்மளே நீ சூப்பர் ஸ்டார் தானே அப்படி சுரேஷ் பண்ணு அப்படின்ட்டாரு உடனே ரஜினி ஏன் ஏன் நீ போய் அங்கே போய் போட்டு கொடுத்தியா இல்லை சார் நான் சொல்லலை யாரோ அங்கே சொல்லிட்டாங்க நான் சொல்லவே இல்லை சார் நீங்கள் வாண்டான்னு சொல்லிட்டு நான் ஐயோ அப்புறம் இவர் சொன்னால் நம்ம கேட்க மாட்டார் இப்போ சரி அப்படின்னு ஒரு டிஸ்இன்ட்ரெஸ்டடாக அவர் இது பண்ணிட்டார் ஆனால் அந்த டைமில் அவங்களுக்கு சிஜிஸ் கிடையாது அனிமேஷன்ஸ்னாலே ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான வேலை அண்ட் நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு அப்போது எடிட்டர் கணேஷ்குமார்கிட்ட ஒரு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சிஜி இந்த டைட்லிங் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பையன் இருக்கான்னு சொல்லி அவனை கூப்பிட்டு இந்த கான்செப்டை நாங்கள்லாம் பேசி எஸ்யூபி ரொம்ப இவ்வளோ கஷ்டம் கிடைக்கும் ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் அது போடணும் அந்த எஸ்ஸுக்கு ஒரு டாட்டுக்கு ஒரு ஸ்டாருக்கு ஓ இட் டுக்கிம் ஹியூஜ் டைம் அண்ட் எக்ஸலண்ட் செகண்ட் சான்ஸ் எல்லாமே ரிலீஸ் வந்துடுது நாங்கள் ஸோ ரீ ரெக்கார்டிங்க்கு டைமில் தான் கொண்டு வந்து கொடுத்தாவன் ஒரு ரஃப்பாக கொடுத்தோம் இது இப்போ தேவா சார் நாங்கள்லாம் மியூசிக் தியேட்டர் ரீ ரெக்கார்டிங் தியேட்டர் தான் பார்த்தோம் தேவா சார் நல்லாயிருக்கு சார் இது இது என்ன மாதிரி பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் ரீ ரெக்கார்டிங் சொல்லுவது தான் சார் நான் பைத்தக்காராக ஜேம்ஸ் பாண்ட் ஃபேனு அந்த மாதிரி ஒரு தீமாக இருக்கணும் சார் அது நீங்கள் எப்படிங்க சொல்லணும் அவங்க பிடிச்சிட்டாங்க ஏய் அது சதேஷ் முரளி இவங்கெல்லாம் உட்காந்து பிளான் பண்ணி அந்த ஃபஸ்ட்டு பஞ்ச் அடித்த உடனே வியூ நியூ இட் வாஸ் அ சூப்பர் வின்னர் அதுக்குள்ளே கணேஷ்குமார் வந்து உஷ் உஷ் அவன் சவுண்டை போட்டாங்க அப்படியே ரீ ரெக்கார்டிங் மிக்சிங் ஆகி தியேட்டருக்கு வந்துடுது பட் அந்த ஆடியன்ஸ் எங்கே ஸ்மெல் பண்ணாங்க இது எனக்கு தெரியல ஏன்னா இது வரைக்கும் யாருக்குமே நாங்கள் நியூஸும் போட்டுருக்கல ஆனால் படம் ஆரம்பிக்கும் போது
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பல ஹீரோஸோடு இருக்கு ஹித்தலுங்கில் எல்லாத்துலேயுமே எல்லாருக்கும் அவங்க ஐடென்டிட்டி பண்ணிட்டாங்க ஸோ எங்கேயும் இது பியூர்லி தேங்க்ஸ் டு ஜேம்ஸ் பாண்ட் தான் அண்ட் உங்களுக்கு இப்போ இப்போ படம் லாஞ்சிவிட்டி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஐடியாஸ் லாஞ்சிவிட்டியும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சூப்பரான விஷயம் இல்லை சொன்னீங்க நீங்கள் உங்களுக்கு தோணுச்சு ஒரு ஐடியா அது ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் டவுன் த லைன் எல்லாரும் சூப்பர் ஸ்டார் மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்த ஒரு கான்செப்டாக இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அஸ் அ ரைட்டர் அண்ட் அஸ் அ ஃபில்ம் மேக்கர் அந்த ஒரு ஹை எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு லைக் இந்த ஐடியா விச் ஐ ஹேட் எல்லாரும் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு இது அது வந்து ஐ டோன்ட் நோ ஐ மெரி டவுன் டு வருது அட் வே நான் எனக்கு நம்ம ஐடியா வந்து அந்த படத்துக்கு தான் நான் நாளைக்கு இன்னும் ரெண்டு பேர் பண்ணுறாங்களா சந்தோஷம் ஏன்னா நானும் இன்னொருத்தர் தானே காப்பி அடித்தேன் என்னோட ஒரிஜினல் கிடையாது நான் ஒரு ஜேம்ஸ் பாண்டை காப்பி பண்ணேன் ஸோ ஜேம்ஸ் பாண்டுக்கார நான் என்ன பார்த்து ஹாப்பி ஆகலாம் அவ்வளோதான் ஸோ மை திங் இஸ் எனி திங் அந்த ஃபிலிமுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியுமோ த பெஸ்ட்டாக அதை நான் ஆக்சுவலாக அது இந்த காரணம் ஆல்சோ நாட் ஓன்லி திஸ் இந்த சூப்பர் ஸ்டார் கார்டு போடுறதுக்கு பின்னாடி அவர் எங்கே பார்த்தாலும் அவரோட கிரேஸ் பார்க்க மட்டும் இல்லை அதில் இன்னொரு பாயிண்ட் இருந்தது படம் ஆரம்பிக்கும் போது ரஜினி சார் நான் மீட் பண்ணதில்லை பட் டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் த ஃபிலம் ஒரு எங்கள் கூட ஒரு டெர்மெண்டஸ் ரேப்பை வந்துடுது ஒரு கெமிஸ்ட்ரி நான் சொல்கிறதுக்குள்ள அவர் புரிஞ்சு பார் அவர் சொல்கிறதுக்கு நான் புரிஞ்சுப்பேங்கிற மாதிரி ஒரு வித்தின் ஒன் வீக் வி வேர் ஆன் சிங்க் அந்த சிங்க் வந்து போக போக நானே ஒரு கேமரா பின்னாடி தான் எனக்கு மானிட்டர் கிடையாது பக் கேமரா பின்னாடி எக்ஸ் சுவிட் ஆன் சொல்லி அவர் பக்கத்தில் பார்க்கும்போது யூ வாஸ் எலக்ட்ரிக் யூ வாஸ் அப்சல்யூட்லி எலக்ட்ரிக் ஃபைங் பிஃபோர் கேமரா அது எங்கேயோ நானே ஒரு ஃபேன் ஆகிட்டேன் ஐ ஸ்டார்டட் என்ஜாயிங் அவரோட சின்ன சின்ன the way he spoke the dialogues the way he turned under the look ellathiyum naan vandu rasikka aarambicha odane somewhere by the time i have become a great fan so the superstar varadhukku pinnadi first and avaru avaru paada avaru patti meet e pannama avaru work pandra vaayipilende how i traveled how i enjoyed his work and and also also as a person very humble very avlo superstar arundra never he showed any airs ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டும் சரி தி ஒர்க்கிங் நா டெடிக்கேஷன் ஒர்க்கிங்க்கு அதெல்லாம் வந்து ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் மார்னிங் எனி டைம் டே நைட் ஹி யூஸ் டு ஒர்க் அண்ட் இவ் ஒன்லி யூஸ் டு டாக் அபவுட் சினிமா சினிமா தான் பேசுவோம் நாங்கள் அந்த சீனை தான் பேசுவோம் ரொம்ப தேவையில்லாமல் நோ காசிப்ஸ் ஸோ அந்த ஒர்க் கல்ச்சர் அந்த ஒர்க் ஃபோக்கஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் ரொம்ப ஐ என்ஜாய்டு தட் கைண்ட் ஆஃப் மேக் ஒர்க்கிங் ஜேம்ஸ் பாண்ட் சொன்னால் கேட்குறேன் அந்த மலடா அண்ணாமலை வந்து இஸ் இட் பாண்ட் ஜேம்ஸ் பாண்ட் ஸ்பேஸில் எழுதின ஒரு இதுவாக அந்த பிகினிங் மியூசிக் மட்டும் தான் அதில் அந்த இதில் ஆரோ தேவா சார் அதை இதே கிட்டுக்கு நல்லது இல்லை வேலை அவ்வளோதான் ஏன்னா இந்த இப்போ தான் சொல்லிட்டுருக்காங்க அது ஜேம்ஸ் பாண்ட்னாலே வந்து இப்போ பாண்ட் ஜேம்ஸ் பாண்ட் சொல்கிற மாதிரி மலடா அண்ணாமலைன்ற லைனாக இருக்கட்டும் மேபி இதெல்லாம் இருக்கலாம் பிகாஸ் அதில் அது ஃபிட்டா அந்த பாண்ட் ஜேம்ஸ் பாண்ட் அவன் பேம் ஃபேமஸ் பண்ணது தான் அது பட் மலை அண்ணாமலை நல்லா மேட்ச் ஆகிட்டாங்க அண்ட் இப்போ நீங்கள் சொல்லிட்டு நீங்கள் லாஸ்ட் மினிட் தான் யூ ஜாயின் அண்ணாமலையோட டீம் அப்படின்னு ஸோ பட் போக போக அந்த ஸ்கிரிப்டிங்கில் நீங்கள் இருந்திருப்பீங்க மாற்றுறது விஷயமாக இருக்கட்டும் ஸோ உள்ளே வரும்போது ஒரு ஒரு டீம் ரெடியாக இருந்திருக்கும் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரெடியாக இருந்திருக்கும் நீங்கள் உள்ளே வந்து இன்கார்பரேட் பண்ண சேஞ்சஸ் என்னவாக இருந்துச்சு சரி அது அந்த இந்த டே ஐ வாக்டேன் அவங்க ரொம்ப லூஸாக ஒரு லைன் தான் வச்சுருந்தாங்க நிறைய ஃபீலிங்ஸ் இருந்தது and uh, shanmu sundaram and uh, register la pesumbodhu nam poha poha pannikala nanga adha poha poha pannala ngiradhu dhaan enak romba pudhus because nam script ready pannidhu dhaan shooting povom iva script e illama appo po pannikala ngira or first time enak adhu or experience experience adhu ena starting date mot release date fix pannitaanga june 26 confirm ipo shooting vandu march march 12 nandhi aarambichaachu evlo time irukke இதுக்கு நான் புதுசு அப்போ தான் சாங் கம்போஸ் பண்ணணும் ரெக்கார்டிங் நடக்கணும் இதில் செட்டு ரெடி பண்ணணும் இங்கே ஒரு செட்டு அங்கே ஒரு செட்டு பாம்பே போகணும் ஸோ இட்ஸ் அ மேசிவ் டைலாக்ஸ் பேப்பரே கிடையாது ஸ்பாட்டில் எழுதி எழுதி வரும் நினச்சி நினச்சி இப்போ அந்த எரு மா மாடு பெருமையெல்லாம் திடீர்னு வீட் அது அப்போ பேசினது ப்ரீவியஸ் டே மார்னிங் பேசி இப்படி பண்ணலாம் என்ன ஆ நல்லா இருக்கேன் வாங்க எல்லாத்துக்கும் வாங்க இப்படியெல்லாம் வந்து நினச்சி நினச்சி ஷூட்டிங்கில் பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது இட்ஸ் அ ரிஸ்கி திங் ஏன்னா எங்கேயோ மிஸ்ஃபயர் ஆகலாம் ஏன் நமக்கு சான்ஸ் இல்லை ஏன்னா ரிலீஸ் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணினா மாற்ற மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது எங்கே வேணால் எப்படி வேணால் இந்த இது போகலாம் ஸோ அந்த மூமெண்ட்டில் வந்து ஸ்கிரி ஸ்கிரிப்டிங் பற்றி இது பற்றி
ப்ரெஷர்லாம் வரும்போது ஒரு சீன் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுருக்கீங்க அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண எடிட் டேபிளில் வந்து பண்ணணும் ஸோ அந்த விஷன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் எடிட்டில் பார்த்துக்கலான்றதுக்கு இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி தான் எனக்கு வேணுன்றது ஒரு இது இருக்கும் இல்லைங்களா சரி ஐ லெட் டெல் தெர் இஸ் அ டூ வேஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஒன்று நம்ம பல வருஷம் ஒரு ஸ்கிரிப்டை ரெடி பண்ணி அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் எந்த மாற்றமும் ஃபைனலாக பண்ண மாட்டோம் இதுதான் இந்த விஷன் தான் நான் வந்து இதில் டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் நான் தவமாக இருந்து விஷன் பண்ணி இதனோட ஆர்க்கு கேரக்டர் ஆர்க் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஷூட்டிங்கு போகிறேன் இதுதான் என்னோடய ஸ்கிரிப்டு இது பவுண்டட் பை தட் நாளைக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு ஸ்பாட்டில் வந்தால் கூட நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு 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 வே ஆஃப் ஒர்க்கிங் இருக்குது அனதர் ஜஸ்ட் ஒரு த்ரெட்டாக லூஸாக வச்சுட்டு ஆஸ் வி கோ எவால்வ் பால்சந்தர் சார் பல தடவை இப்படி பண்ணுவார் ஒரு லூஸ் ஆர் ஒன் லைன் இருக்கும் ஸ்பாட்டில் பலதும் சேஞ்ச் பண்ணுவார் ஆனால் பிகாஸ் ஈஸ் அ ரைட்டர் கேரக்டர் அவரே ப்ரொடியூசர் ஸோ அவருக்கு அது ஈஸி அது ஐ கேன் இன்ஸ்பயர் இன்ஸ்பைரிங் அப்பப்போ இன்ஸ்பைர்டாக ஒர்க் பண்ணுவார் பட் இது வந்து எது இதுலேயுமே இல்லை இது ஒரு ஒரு ஒன் லைன் அந்த கதை இங்கேயும் அங்கே போக போகிறது ஸ்டு த ட்ரெட்டு சார் இதில் அந்த மாதிரி ஒரு சடனாக அவருக்கு வந்து பணக்காரர் ஆகிறார் என்ன பண்ணலாம் அப்போ டிஸ்கஷனில் இருக்கும் ஷூட்டிங் நான் ரெண்டு நாள் ஷூட்டிங் இருக்கும் அது எப்படி கொண்டு போகலாம் அந்த சீனை சார் அந்த எம்எல்ஏ வந்து ப்ராப்ளம் அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாதிரி பண்ணால் என்ன ஆ ஓகே குட் ஐடியா அதனால் அங்கேருந்து பட் பணக்கார டக்குன்னு எப்படி ஆகுது சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்வீட் கடை அப்புறம் இது ஆ சரி பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து அப்போது ஏ நாளைக்கு அந்த சின்ன சின்ன யானை குட்டி யானை கொண்டாங்க அதில் போஸ்டர் அடிச்சுருங்க அண்ணாமலை இது அப்புறம் அங்கே சார் அந்த ராயபுரத்துக்கிட்ட இந்த எரும தோட்டம் வந்து இருக்குது அங்கே போய் கொஞ்சம் ஷார்ட் எடுக்கலாம் சார் இது வந்து நினச்சி நினச்சி இது கரெக்டாக இருக்கும் ஐடியாவாக இந்த கான்செப்ட் கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் நினைச்சு நினைச்சி சார் கார்த்தா எனக்கு பர்மிஷன் கிடச்சிட்டு சார் வாங்க போங்க ரெண்டு ஷார்ட் எடுத்து குஷி போவாங்க வர சொல்லுங்க ஷார்ட் எடுத்தா திரும்ப அடுத்தது சார் அந்த சீனு என்ன சார் ஆர் யூ ஜோக்கிங் யூஆர் எவ்ரி டே யூ ஆர் திங்கிங் தென் அண்ட் தென் அப்பப்போ இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் அ அப்சல்யூட்லி டெரிஃபைங் வேற யாராக இருந்தாலும் ஓடிடுவோம் நாங்கள் வாட் ஆர் யூ ட்ரைங் டு டூ ஒரு எங்கள் கட் லெவல் எங்கள் கான்ஃபிடென்ஸு அது என்னங்கிறது இட்ஸ் பியூர்லி ரஜினி சாருக்கு எனக்கு மட்டும்தான் அதில் ரைட் ஷுவர் சார் சரியாக இருக்கும் சார் சரி இந்த இடத்துல வந்துடும் வந்துடும் இதெல்லாம் போட்டுட்டோம் போட்டதுக்கப்புறம் வெறுமன மான்டேஜ் மாதிரி எரும இது பண்ணார் லோன் வாங்கினார் எரும இது பண்ணார் அப்புறமா நம்ம ஸ்வீட் ஸ்வீட் கடை அப்புறம் கொஞ்சம் பணக்காரர் அப்புறம் பணக்காரர் அப்புறம் வயசாகிடுறது அப்புறம் பாம்பே போகிறார் இதெல்லாம் வந்து காட்டின்ட்டு இருந்தால் போர் அடிச்சிடும் சாங்கு பண்ணிடும் ஆமாம் அவரு ரயர் மித் சார் டக்கர் அவர் எழுதுறாரு பாட்டு எழுதியாச்சு ஓவர்லாப் பண்ணிட்டு சார் பாட்டு நல்லா இருக்கு ஆனால் சாங் வந்து நீங்க பாடாமல் இருந்தால் அந்த லிரிக்ஸுக்கு வருத்தம் இல்லை ஷூட்டிங் முடிஞ்சு போச்சு ஓ ஃபினிஷ்டு முடிஞ்சு போச்சு சாங் அதில் போஸ்ட் பண்ணிட்டு சார் நீங்க அந்த லிரிக்ஸ் நீங்க பாடலாம் எப்படி சார் என்ன பண்ணலாம் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு போச்சு ஓவர் இப்போ ரிலீஸுக்கு வந்தாச்சு நாங்கள் சார் ஒரு ஒன் டே கொடுங்க சார் அங்கே வா வாயினி ஸ்டூடியோவில் எல்லாம் க்ளோஸ் தேர் இஸ் நோ செட்டு வேறு ஷூட்டிங் வேண்டு இருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அங்கே ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் செட் உண்டு அது ஃபுல்லாக பிளாக் அடிச்சு விண்டோ பிளைண்ட்ஸ் மட்டும் அந்த ஷைட்டர் வச்சுட்டு அங்கே எடுத்துடலாம் அதுலேயே ஒரு கார் வர மாதிரி இது வரும் அப்போ இது வந்து ஒன் டே ஷூட்டிங் இது வந்து ஹவு இட் ஹேப்பன்ட் எப்படி நடந்தது எப்படி பண்ணினோம் இப்போ கூட நினச்சா ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் அதுக்கு இட்ஸ் அ டிவைன் ஹேண்ட் ஏன்னா என் கையில் இல்லை நான் நினச்சது இல்லை பிளான் பண்ணது இல்லை தானாக நடக்கிறதுங்கிறது நான் ஓப்பனாக கண்டு முன்னாடி நாங்கள் அனுபவிச்சது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது எவ்ரி டே இட் இஸ் ஹேப்பனிங் பாம்பே போகிறோம் ஷூட்டிங் பண்ணுறோம் இது கிடையாது எஸ்கலேட்டர் பர்மிஷன் இல்லை ஹாஃப் அன் ஹவரில் முடிஞ்சு போச்சா சுரேஷ் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் நினச்ச மாதிரி எடுக்க முடியல ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சொன்னோம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு முடிச்சுட்டோம் ஸோ எதாவது பண்ணிக்கலாம் சார் ஈ நியூ தட் ஐ வில் டூ இட் சம்திங் ரைட் அவருக்கு என்ன கான்ஃபிடன்ஸு நான் சொல்கிறேன் சார் இங்கேயிருந்து அங்கே ஒரு ஷார்ட்டு இங்கேயிருந்து அங்கே ஒரு ஷார்ட்டு அங்கேயிருந்து ஒரு ஷார்ட் சார் முடிச்சிடலாம் அப்படியா ஓகே ஹீ ஏன் உட்காந்து கிளா சீட்டை போட்டு எப்படி வரும் நீங்கள் சொன்னது அதெல்லாம் கேட்கவே மாட்டார் எக்ஸ்பிளேஷன் எக்ஸ்பிளேஷன் வேண்டாம் த டேரக்டர் இஸ் கான்ஃபிடென்ட் நான் சொன்னது அவரும் பண்ணிடுவார் அவர் வந்து என் மேலே கான்ஃபிடென்ட் சுரேஷ் சார் ஓகே ஓகே அவ்வளோதான்
ஓகே ஜனாதிபதி டைலாக்ஸ் இருக்கும் அந்த சீன் அவருக்கு இருக்க அது நாங்க நேக அந்த தாட்டு பிடிச்சது இவர் இப்ப சொல்லி அம்மா டெக்ஸ் ஆக்சுவலா பையன் தானே இப்ப சொல்லணும் இல்ல ஆனா அது எமோஷன் அம்மா எனக்கு <laughs> 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 either <laughs> we are mad or you are telling lies to yeah, yeah. but the truth is that actually the highlight dialogue was finally balchandra sir vandu nee pandra naala nee shooting nee pandra eda padam avaru announce pannara he didn't request right nee pandra okay sir guru neenga solreenga na panniren vera pora shooting alla pannittu final first copy na paakrar paathu good luck theater la and orama or balcony irukum சுரேஷ் வர சொல்லுண்ணா போகிறேன் சார் அப்படின்னா படம் பார்த்துட்டாரு என்ன சொல்ல போகிறாரு உனக்கு அறிவு இருக்கான்னு சார் அப்படி அறிவு இருக்க நான் உங்கள்கிட்ட படம் பண்ண சொன்னால் பண்ணிடுறதேன் ரஜினிஸ் கவிதா இல்லையா பேனர் ரஜினிகாந்த் ஹீரோ படம் நல்லா வந்துடுத்து பொழைச்சாயினி படம் நல்லா வந்துட்டுன்னு உன் கேரி க்ளோஸ்ட் தெரியுமா அப்படின்னார் என்ன தைரியத்துலையா பண்ணேன் அப்படின்னாரு சார் எனக்கு அவங்க மேலே பயங்கர தைரியம் நம்பிக்கை சார் அவ்வாறு நம்பிக்கை ஓவர் நம்பிக்கை அப்படின்னாரு பட் ஃபேண்டாஸ்டிக்காக வந்திருக்கு யூ டன் அ மாவலஸ் ஜாப் இது படம் பெரிய ஹிட் ஆகும் பாரு யூ வில் உனக்கு எவ்வளோ பெரிய பேர் வரும் அது ஆக்சுவலாக அண்ணாமலை ஃபங்க்ஷன் ஆடியோ ரிலீஸில் பேசியிருக்காரு எஸ் அது ரியலி அந்த மாதிரி அவர் கான்ஃபிடென்ஸு அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட அந்த பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வாங்கினது எனக்கு ரொம்ப ப்ளஸ் ஏன்னா பாலச்சந்தர் சார் ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ண தான் அதை பண்ண முடியும் ரைட் அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா ஸ்பாட்டில் பண்ணுவார் அவரோட இந்த சென்ஸ் ஆஃப் எடிட்டிங் sense of extracting performance from actors that is unbelievable that in the university when they come here they have a confidence so that is impossible and at what point do you know that you are coming to the KV school and there is a brand of films there is a brand of films there is a brand of filmmakers and there is a similar kind of brand of films you are coming to the KV school அப்படி ஒரு மாஸ் மசாலா என்டர்னர் வந்து கேபி சார் ஸ்கூல்லேருந்து வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ரஜினி சார் ஃபஸ்ட்டு அதை பார்க்குற அவங்கக்கிட்ட ஹவ் வாஸ் அட் கான்வர்சேஷன் அவர் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோடனே நீங்கள் அங்கேயிருந்து பண்ணுறீங்க நீங்கள் பண்ண படங்களும் பார்த்துருப்பார் அண்ட் அண்ணாமலை வந்து உங்கள் கையில் கொடுத்து யூ வில் டூ இட் அப்படின்ற அவருக்கு எந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துச்சு ரஜினி சார் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை அது வந்து லேட்டர் நான் அவரே சொல்லிட்டார் ஏன்னா அவர் கதை கேட்டு ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து ஒரு ஒன் வீக் நடந்திருக்கோம் அதில் மெயினாக அந்த பாம்பு சீன்லாம் எடுத்தோம் அதெல்லாம் முடிஞ்சு அந்த ஷெடியூல் ஒரு ஒன் பன்னெண்டாம் தேதி ஆரம்பித்து பத்தொம்பது இருபது வரைக்கும் கண்டினியூஸாக ஒரு ஷெடியூல் முடிஞ்சு த்ரீ டேஸ் பிரேக் இருந்தது அவ்வளோதான் கம்போசிங்காக அடுத்த ஷெடியூல் ரெடி பண்ணுறதுக்கு அந்த த்ரீ டேஸ் எல்லாம் முடிய லாஸ்ட் டே முடித்து நாங்கள் வெளியில் பேக்கப் சொல்லிவிட்டு ஒரு காஃபி சாப்பிட்ருக்கோம் எல்லாருமா அப்போ உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஓப்பனாக சொல்லிட்டார் சுரேஷ் நான் வந்து நீ பாலச்சந்தர் ஸ்கூல் குரு அவர் வேறு மாதிரி அவரோட ஸ்டைல் ஆஃப் சினிமா நீங்கள் அந்த அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் படங்கள் கமல் சாரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க சத்யா இந்திரோட சந்திர அது ஒரு அவரோட ஸ்டைல் ஆஃப் கமர்ஷியல் அது ஒரு வேறு ஸ்கூலு நம்ம ஆடியன்ஸ் எப்படி தெரியுமா எல்லாம் வருவான் அங்கே அர்த்தால் ஃபுல் சட்டை இருக்குது கத்துவான் சைக்கிள் இருக்குது அவனோட டென்ஷன்லாம் மறந்து சந்தோஷமாக அந்த மாதிரி க்ரௌட் என்னோட என்னோட மாஸ் படம் நீங்கள் எடுப்பீங்களா எனக்கு பெரிய டவுட்டு எனக்கு ஆக்சுவலாக நம்பிக்கை இல்லை ஆனால் இப்போ ஒரு ஒன் வீக்காக இந்த ஷூட்டிங் பண்ணும்போது நான் உங்களை உங்களை தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் பட் ஐல் டெல்யூ ஒன் திங் நீ ஒரு மன்மோகன் தேசாய் அப்படின்ட்டு சார் தேங்க்யூ சார் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அவருக்கு அப்போ தான் வந்திருக்கு அந்த பயம் இருந்திருக்கு அவருக்கு பட் ஆஃப்டர் ஒன் வீக் ஹி ரியலைஸ் தேட்டு இவன் தான் அந்த ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருந்தாலும் அவரோட அந்த டெக்னிக் அவரோட பாலச்சந்தர் சாரோட அந்த வே ஆஃப் மேக்கிங் டிசிப்ளினரி ஒர்க் கல்ச்சர் அதெல்லாம் அங்கேருந்து வந்திருக்கு ஆனால் ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து நான் பாம்பேலேருந்து வந்ததுனால என்ன தெரியல அமிதாப் பச்சன் சலீம் ஜாவித் படங்களாக பார்த்து நான் வளர்ந்ததுனால என்ன தெரியல எனக்கு மாஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் தான் எனக்கு எப்பவும் பிடிக்கும் இவன் தோ எனக்கு பிடிச்சதுக்காக ஐ மேட் ஹாஹா சங்கமம் இந்த மாதிரி பிரேமா இந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸும் பண்ணியிருக்கேன் பட் தீஸ் ஃபிலிம்ஸ் இட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் மீ பெட்டர் அண்ட் இப்போது 
உங்கள்கிட்ட ஒரு யூஎஸ்பியை நான் பார்க்குற விஷயம் வந்து ஈவன் இப்போ நீங்கள் பிகாஸ் ஓப்பன் டு லாட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் பாலிவுட் பார்த்துருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இங்கே லாட் ஆஃப் அங்கே வந்திருக்கீங்க அங்கேருந்து அந்த ஃப்ளேவரில் படங்கள்லாம் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க அண்ட் வி ஹவ் பீன் டீலிங் வித் ரீமேக்ஸ் ஆல்சோ பட் த பெஸ்ட் பார்ட் வந்து இப்போ பாஷாவாக இருக்கட்டும் நிறைய படங்களை வந்து யாருக்குமே அதை ரீமேக்குமே சொல்ல மாட்டாங்க அந்த தாட் ப்ராசஸே வந்து ஸ்லோவாக ஆஃப்டர் இயர்ஸ் டுகெதர் நிறைய விஷயங்கள் படிச்சுட்டு தான் ஓ அப்படின்ற இடத்துக்கே வந்து நிற்பாங்க ஸோ ஆஸ் அ ரைட்டர் ஃபில் மேக்கராக ஒரு ரீமேக் எடுத்து கொஞ்சம் கூட அதை பற்றின ஒரு கம்பேரிசன் இல்லாமல் படம் எடுக்கிறது வந்து அது எப்படி இருக்கும் அது சரி ஃபஸ்ட்டு ஹாப்பி பார்ட் என்ன ரீமேக் என்னென்னா அந்த படம் ஆல்ரெடி ப்ரூவ்டு எங்கேயோ ஒரு லாங்குவேஜில் ஸோ அந்த ட்ராவல் அந்த கதை ட்ராவல் கரெக்டு அதனோட த்ரெட்டு கரெக்டு பண்ணாமல் இட்ஸ் அ ஸ்டோரி அபவுட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஸோ ஒரு பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு ஏமாத்துறாங்கிறது ரொம்ப ஒரு டீப் பெயின் இது அந்த பெயின் எல்லாேருக்குமே எங்கேயோ ஒருத்த அனுப்பிச்சிருப்பான் ஸோ தேட் அந்த பாயிண்ட் தான் இம்பார்ட்டன் அதில் இது வந்து இப்போ நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணும்போது அதில் நீங்கள் ஒரிஜினல் பார்த்தீங்கன்னா சத்ருகன் சின்னாவோட ஜீதேந்திர ஹீரோ அதில் பெரிய ரோல் சரத் பாபு கேரக்டர் தான் ஸோ ரெண்டு பேரும் ஆல்மோஸ்ட் பேரலாம் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அந்த மெயின் தீம் தான் அதை எடுத்து வாங்கியாச்சு அதை வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அது மறந்தோம் நான் அதை நம்ம டச் பண்ணுவோம் என்ன ஒரு ரேக் ஸ்டோரி வச்ச ஸ்டோரி ஒருத்தன் பழி வாங்கிறதுக்காக பணக்காரன் ஆகிட்டான் அத்துடன் அந்த சதிலேருந்து நீங்கள் பார்த்திங்க ஒரு சீன் இதில் கிடையாது ஆமாம் ஒரு சீன் கிடையாது த்ரெட்டு எடுத்துட்டோம் இப்போ ரைட்ஸ் பர்மிஷன் நமக்கு ரீமேக் ரைட்ஸ் வாங்கியாச்சு த்ரெட் எடுத்துட்டோம் அப்புறமா ரஜினி சாரோட இமேஜ்க்காக இங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸுக்கு நம்ம டேஸ்ட் சென்சிபிலிட்டிஸ்க்கு நம்ம பண்ணுறது தான் சிலவ இதே வந்து நான் அந்த மாதிரி பண்ண உடவிட ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ ஆடியன்ஸ் எதுக்கு வராங்க ரஜினி சார் படம்னு வராங்க அவ்வளோதான் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை டெய்லர் பண்ணிட்டு அந்த ஆனால் ஒரிஜினல் அந்த கதையோட அந்த மெயின் இந்த த்ரெட்டு அதை விடக்கூடாது அது வந்து கரெக்டாக நம்ம பிடிச்சின்னு போகிறோம் இதில் ஸோ இவரோட இமேஜுக்காக இது இமேஜுக்கு சாங்ஸ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபைட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாமே எமோஷன்ஸ் பேலன்சிங் ஆக்ட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நீங்கள் த்ரெட்டை மற அந்த ஒரிஜினல் பிக்சரே மறந்துட்டு த்ரெட்டை மட்டும் வச்சு நீங்கள் பண்ணும்போது வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் இவர் ரஜினி சாரோட படம் மாதிரி இருக்கும் ஹம் ஹம் கூட நாங்கள் பாஷா பண்ணும் ஹம்மே இல்லை இதில் கரெக்ட் டோட்லி கான் டோட்லி வந்து வந்து ரஜினி அவர்களும் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒரு விஷயத்தையும் மறக்க பண்ணுற ஸோ அந்த இது நம்ம இதே வந்து நாட் ஆல் லெஸ் ஆல் ஃபிலிம்ஸ் அப்படி பண்ண முடியாது இப்போ சில ரீமேக்ஸ் வந்து நீங்கள் யார் வச்சு பண்ணுறீங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அந் சில ஃபிலிம்ஸ் அங்கே சூப்பர் ஹிட் ஆகிருக்கும் அந்த ஃபிலிம் நாட் அ மே மேஜர் ஸ்டார் ஆனால் ஒரு நல்ல அதுக்கு ரிலேட்டட் அதே மாதிரி லெவல் உள்ள ஸ்டார் வச்சு பண்ணுறீங்கன்னா யூ ஷுட் நாட் ப்ளே வித் இட் அந்த சென்சிபிலிட்டிஸ் மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக கொண்டு வரணும் ஏன்னா தெலுங்குக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஹிந்திக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் மலையாளம் ஸோ நம்ம பண்ணுற விதத்தில் அந்த படத்தை கரெக்டாக நீங்கள் பேலன்சிங் ஆக்ட் பண்ணுறது ஒரு பெரிய ஆர்ட் ஆக்சுவலாக ரீமேக் ஆசிட் இஸ் ஆர் ரீமேக் தானே சார் சொல்லி நடக்கவே நடக்கும் இம்பாசிபிள் அப்படின்னா எல்லா ப படம் சூப்பர் ஹிட் ஆகணும் ரீமேக் ஸோ இட்ஸ் அ சேலஞ்ச் பட் ரஜினி சார்கிட்ட வரும்போது ட்ரிப்பிள் சேலஞ்ச் அது ஏன்னா இஸ் நாட் அ நார்மல் சூப்பர் ஸ்டார் இட்ஸ் அ லார்ஜர் தன் லைஃப் ஸோ நம்ம ஸ்க்ரீன் பிளே டெய்லரிங் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அவரோட டயலாக் டெலிவரிக்கு தகுந்த மாதிரி டயலாக்ஸும் எல்லாமே அது கரெக்டாக பேலன்சிங் ஆக்ட் பண்ணிட்டு போகிறது இட்ஸ் அ மேஜர் ஆக்சுவலாக என்ன கேட்டால் மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் டு மேக் அ ஸ்கிரிப்ட் ஃபார் அ சூப்பர் ஸ்டார் ஸ்டார் யா அண்ட் இந்த படத்தில் இன்னொரு நல்ல விஷயம் வந்து யூ ஷோ த ட்ராவல் ஆஃப் த ஆக்டர் இப்போ ரஜினிகாந்த் அவர்களோட கேரக்டர் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக அவரை வந்து பெரிய பால்காரன் ஃபஸ்ட்டு காட்டில் குழந்தையிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் சின்ன ஒரு டென் டுவெல் இயர் ஓல்டாக ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஃபுல் ட்ராவல் இருக்குது அவர் வந்து வயசாகிட்டு ஒரு ஃபாதர் பயோபிக் ப்ராப்பர் பயோபிக் மாதிரி ஐ திங்க் ஒன்று ஆறுல நல்ல ஒன்று நல்ல ஒன்று அந்த டாங்க் அப்புறம் வி ஹேவிங் தர் ஃபுல் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் இது அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு முடிச்சுட்டு ரைட்டிங் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸில் அண்ட் நீங்கள் சொல்கிறீங்க நத்திங் வாஸ் ப்ராப்பர்லி எல்லாமே ஆன் த கோ அந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து பண்ணுறது எப்படி இருக்கும் இன்ஸ்ட் ஆஃப் ஒரு எபிசோட் ஆஃப் ஒன் பர்சன் லைஃப்பை விட என்டையர் லைஃப் ஸ்பேனை வந்து கேப்சர் பண்ணுறது அந்த கதையில் தேவைப்படணும் அது ஸோ இந்த இந்த கதையில் இட் ஈஸ் அ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இயர் 
கரெக்டாக நம்ம பேச போடலைன்னா மனோரமா ஆட்சியோட அந்த ரெண்டு பேருக்கும் அவங்கள எப்படி பண்ணுறாங்க ராதாரவி அப்போவே என்ன மாதிரி கேரக்டர் அவனுக்கு பிடிக்காத ரிலேஷன்ஷிப் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கேரக்டர் அதுக்கப்புறம் நம்ம மெயின் ட்ராவலுக்கு போகும்போது திஸ் சைக்கலாஜிக்கல் சப்கான்ஷியஸில் இருக்கும் இது ஸோ எண்ட் ஆஃப் தி ஃபிலிம் தே சேம் ஃபாதர் ரிக்ரெட்ஸ் ரைட் த மதர் இஸ் ஷாக் டு சி அந்த பையன் வந்து திருப்பி கொடு பத்திரத்தை சொல்லும்போது அவன் ஃபீலிங் சரத் பாபு அவரோட அந்த லவ் ஃபார் இஸ் ஃப்ரெண்ட் இது எல்லாமே அதில் வரும் ஸோ பேசிஸ் நெசசரி ஸோ இந்த மாதிரி கதை அமைஞ்சதுன்னா இப் ஷுட் அந்த டீப் சைல்டுஹுட்டு நீங்கள் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் சொல்லலாம் எங்கே வேணால் சொல்லலாம் பட் பிகினிங்கில் அது போடுறதுனால நமக்கு என்ன ஆகிடுது அந்த கேரக்டர் ஆஃப் பால்காரன் வந்து நல்ல பியூட்டிஃபுல்லாக ஏன்னா எனக்கு இந்த ஃபோர் ஷேடோயிங்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு சூட் போட்டு கொடுக்கறது வந்து சரத் பாபுவாக இருக்கும் அவர் டக்கின் பின்னாடி வச்சுட்டு தான் போவார் அண்ட் தென் டு சி அந்த ஒரு அவர் வாக் பண்ணி அந்த எஸ்கலேட்டர் சீனில் வந்து அந்த ஹீ ஓன்ஸ் தேட் சூட்ன்ற விஷயங்கள்லாம் அண்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ரைட்டிங்லேயே ரெடி பண்ணிட்டீங்க அண்டு ரைட்டிங்கில் இப்போதான் சொன்னீங்க நான் அப்பப்போ நினச்சி பண்ணேன் ரைட்டிங் ரெடி பண்ணிட்டேங்கிறீங்க ரெடி பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க ஸோ ரஜினி அவர்களுக்கு வந்து உங்கள் மேலே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க பட் இட்ஸ் அ ஹியூஜ் ஸ்டார் காஸ்ட் இல்லைங்களா எல்லாருக்கும் வந்து அவர் உங்களுக்கு ஓகே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பேசுகிறது கரெக்ட் இட்ஸ் அ ஹியூஜ் ஸ்டார் காஸ்ட் இல்லையா அது எஸ்டாப்ளிஷ் நேம்ஸ்னு இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் ஹவு டுட் தே ரெஸ்பாண்ட் டு இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபில் மேக்கிங் அது அந்த அந்த ஜெனரேஷனோட என்ன தெரியல தி ஃபெய்த் இன் ரைட்டர் டைரக்டர் ரொம்ப ஜாஸ்தி அது ட்ரெமெண்டஸாக இருக்கும் அதுவும் நிழல்கள் ரவி சரி ஆச்சியம் ராதா ரவி சரி எல்லாருமே அந்த ஃபஸ்ட்டு டூ டேஸில் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இந்த டேரக்டருக்கு விஷயம் தெரியுமே தெரியாது அவ்வளோதான் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வந்து பாலச்சந்தர் சார் ஸோ அவர் வந்து ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணியிருக்காருனா அதில் இருக்குது அண்ட் ராதா ரவி எல்லாம் எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் நான் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணும்போது பாலச்சந்தர் சார் கம்பெனியில் இருந்து தான் வந்திருக்கார் நிறைய படம் பண்ணியிருக்கார் ரவி தெரியும் ஸோ எல்லாருக்குமே என்ன ஒரு பழக்கம் உண்டு அந்த டைமில் கவிதாலய ஸ்கூலுங்கிறது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் அது ஸோ ஒர்க்கிங்கில் வந்து என்னோடய கான்ஃபிடன்ஸும் ரஜினி சார் நான் நம்ம கிட்ட இருக்க காட்டுற நம்பிக்கை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் அது அண்ட் அண்ணாமலையோட ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஸ்ட்ரென்ஸ் வந்து மியூசிக் அது வந்து அவருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் தேவா சார் ஃபஸ்ட் டைம் வித் ரஜினிகாந்த் சார் அண்ட் இந்த ஹோல் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா வந்து எல்லாரும் இன்னைக்கு வரைக்கும் பேசப்படுற மியூசிக்காக இருக்கட்டும் ப்ளஸ் ஒரு ஒரு பாட்டும் சாட் பஸ்டர்ஸ் அண்ட் இந்த பாட்டு ஒரு ப்ராப்பர் எல்லா பாட்டும் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண ஸ்பேஸில் இருக்கும் ஸோ ஹவு இஸ் தட் டு ஒரு கமர்ஷியல் சினிமாவில் பாட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு படம் பண்ணுறது வந்து எப்படி வந்து சரி ஒரு மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பாட் வித் தேவா சார் என்னென்னா எங்கேயோ எனக்கும் அவருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டேலன் சிங்க் ஆகிடுது அவரும் வந்து ஹம்பிள் சிரிச்சுட்டே இருப்பார் கொஞ்சம் ஈகோ கிடையாது ஒர்க் பண்ணுற அந்த லவ் அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பா ஒரு பாட்டு சார் இது போகிறோம்னு சொல்லி இல்லை சார் வேறு ஏதாவது ட்ரை பண்ணால் பண்ணிவிடுவார் சார் ஒரு ஹிந்தியில் ஒரு இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது சார் மராட்டியில் இந்த மாதிரி இருக்குது சார் அவர் உடனே அதில் வந்து நீ நீ நான் அதெல்லாம் போகணும் அப்படிலாம் கிடையாது கிடையாது விட்டேன் நல்லா வரணும் பாட்டு ஹிட் ஆகணும் லெட் இஸ் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் தட் அதுலேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகுறது அதெல்லாம் வந்து அவர் ஓப்பன் மைண்டட் ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்து வி ஹேட் அ குட் ரேப்போ ஸோ அவர் வந்து ஆல்ரெடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணி வச்சுருந்தார் அப்புறமா ஆல்டர்னேட்ஸ் வந்து அதுலேருந்து டெவலப் பண்ணி ஒவ்வொரு பாட்டும் ஐ திங்க் ஹீ டிட் அ மைண்ட் ப்ளோயிங் ஜாப் அதுவும் ஹி ஆர் லவ்லி பிரதர்ஸ் அவங்கெல்லாம் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்ஸ் எல்லாம் வெற்றி நிச்சயம் எல்லாம் வந்து அந்த ஸ்கோரே ரொம்ப டெரிஃபிக்காக இருக்கும் அண்ணாமலை அண்ணாமலை சாங் அது பார்த்திங்கன்னா இந்த வே பிரபுதேவ கொரிகர் அப்படிட் ஒரு ஹை ஸ்லோ மோஷனில் ஸோ எல்லாமே வந்து நினச்சி நினச்சி நினைத்தால் நல்லா வந்துருச்சு எல்லாம் அண்ட் க வைரமுத்சர் கேட்க வேண்டாம் அவர் கரெக்டாக டார்கெட் பண்ணி ரஜினி சாருக்கோட இமேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி வார்த்தை அவர் பக்காக இருக்கும் ரொம்ப பக்காக இருக்கும் அந்த அந்த தமிழ் பாலு சொல்லும் அதெல்லாம் வந்து தியேட்டர் நாங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணோம் யூ ஷுட் சி இன் கமலா தியேட்டர் ரிப்பீட் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பாட்டெல்லாம் அந்த அந்த ஐடியா எப்படி இப்போ பாட போகிறாருன்னு தெரியும் பாட்டோட வெயிட் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் அவுட் வைக்கணும் இங்கே ஆடியன்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற அந்த சார் அது வந்துடும் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அதுவும் டோட்டலி ஒரு 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 இது தான் எக
கலாட்டா பண்றாங்களா என்னன்னா அவன் வெயிட்டிங் நீ அண்ணி அடிடா உனக்கு பின்னாடி இருக்குங்கிறது நமக்கு புரியல அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு டயலாக் இல்லாம சிரிக்க போது என்ன சந்தோஷப்பட்டாங்க ஸோ தி சம் டைம்ஸ் அங்க மாதிரி டைம்ல தான் பெக்யூலியர் சீன் அது அந்த சீன்ல இந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நமக்கு எதிர்பார்க்காம வரும் ஸோ அதனால நைன் அவுட் ஆஃப் டென் டைம்ஸ் வேர் ஏபிள் டு ஜட்ஜ் இந்த இடத்துல ஒரு கிளாப்னு அண்ணாமலையில் அப்படி இருந்துச்சு அவங்களுக்கு எதிர்பார்த்த இடத்துல கிளாப் பண்ணுறாங்க எதிர்பாராத இடத்துல வந்த ஒரு இல்லை அந்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு பட் மோஸ்ட் ஆஃப் இட் ஆல் ஒர்க் ஆல் ஒர்க் ஒர்க் அந்த வே வி வாண்ட் ஸோ நான் அண்ணாமலை ரீவிசிட் பண்ணிட்டு நான் டூ இட் ஜென்ரலி என்ன ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸ் அது அதில் வந்து ஏடியில் வந்து இங்கேயும் இருந்துச்சு ஏடியில் வந்து உங்கள் ஒய்ஃப் பேர் போட்டுருந்து ஆமாம்மா ஸோ அந்த சரி ஆக்சுவலாக நான் சத்யாவுக்கு அப்புறம் நான் கல்யாணம் பண்ணேன் ஸோ தெலுங்கு படம் பிரேமா அப்புறம் இந்துடு சந்திரடு ஸோ நான் வந்து ஹிந்தி அப்புறம் சல்மானோட ஹிந்தி ஒரு மாதிரி ட்ராவலே லைஃபாக இருந்தது ஸோ ஷீ டிசைடட் அண்ட் எவ்ரி டைம் ஒரு ஒரு ஊருக்கு போனால் புது புது எஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க தெலுங்குக்கு தனி குரூப் ஹிந்திக்கு தமிழுக்கு ஸோ எவ்ரி டைம் என்னோட திங்கிங் ஸ்டைலுக்கும் என்னோடய பேட்டனுக்கு உள்ளே கொண்டு வரது கஷ்டமாக இருந்தது ரைட் ஸோ வயது சந்திரா நீ ஒன்று ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு யூ கேன் கம் வித் மீ சரி அவுட் டோர் மட்டும் வரதில்ல கூட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே வர வச்சுட்டேன் அப்புறம் அவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வெரி ஷார்ப் அவங்க நாவல்ஸ் எல்லாம் படிப்பாங்க சினிமா எதுவுமே தெரியாது ஆனால் இந்த அளவு ஜட்மெண்ட் இருந்தது ஸோ என்னோட நோட்ஸு என்னோட இந்த ஷெட் இந்த சீனோட என்ன கண்டினியூட்டிஸு எல்லாமே அவங்க உடனே ஆச்சு லவ்லி ஹேண்ட் ரைட்டிங் கட்ட கட்ட எழுதி வச்சுப்பாங்க ஸோ ஹிந்தி முடிச்சோம் அந்த புக் வந்து ரெடி ஆகிடும் தமிழுக்கு வரும்போது அந்த அடுத்த புக்கு ரெடி ஆகும் இந்த புக்கு வந்து அப்படியே அசிஸ்டன்ஸ்க்கு கொடுத்தா அவங்க டப்பிங் நோட்ஸ் ரெடி பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் அட்டன் பண்ணுவாங்க டப்பிங் என்னோட மாடுலேஷன் நான் ஷூட்டிங்கில் என்ன இருந்தது அங்கே வரத்துக்கு ஷீ யூஸ் டு பி தேர் ஸோ வித் இன் அ ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஃபியூ மந்த்ஸ் அவங்க கண்டுபிடிச்சி கற்றுட்டாங்க அதை ஸோ ஷீவா எல்லாரும் எங்கிட்ட பேசுறதுக்கு சம்டைம்ஸ் பயப்படுவாங்க அவங்கள்ட்ட போய் ரேலி பண்ணிப்பாங்க மேடம் 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 நாங்கள் சுற்றி ஸோ ஷீ வாஸ் என்ஜாயிங் தட் ஹோல் ட்ராவல் அண்ட் எனக்கு ரொம்ப டபுள் ட்ரிபிள் ஹெல்ப்பாக இருந்தது பிகாஸ் எவ்ரி வேர் ஆல் லாங்குவேஜஸில் மல்டி ஸ்டோரிஸ் மல்டி டிஸ்கஷன்ஸில் கதை என்ன நடக்கிறது நான் மிஸ் பண்ணிவிடுவேன் அவங்க இல்லாத ஞாபகம் வச்சுட்டு பியூட்டிஃபுல்லாக கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டுருந்தாங்க அண்ணாமலையோட சக்ஸஸ் வந்து ஹியூஜ் அதாவது இட்ஸ் ட்ரெண்ட் செட்டர்னா வெரி ஃபியூ ஃபிலிம்ஸ் நம்ம கரெக்டாக சொல்ல முடியாது இல்லை அண்ணாமலை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த இன்ட்ரோ சாங்ஸாக இருக்கட்டும் தென் த ஹோல் சொன்ன மாதிரி டைட்டில் கிரெடிட்ஸாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த நீ வென் யூ லுக் பேக் ஆர் வென் யூ லுக் அட் மற்றவங்க பேசுகிறது படம் பற்றியோ அது ஹவு டி யூ ரியாக்ட் இஸ் ஃபில்ம் மேக்கிங் நீங்கள் நிறைய படங்கள் இன்னும் பண்ணியிருக்கீங்க யூ ஆர் நோன் ஃபார் சோ மெனி அதர் ஃபில்ம்ஸ் But people still go back to an anomaly, go back to a basha, go back to a satyan rakka modu. Ongal kadhe abdi irukkoum? See, Sandosh Ananna, I am a great fan of almost all genres. Now, satya is a great fan of Indra Udu Chandra, Prema is a love story, Annamal is a family drama Veera. heroism, Veera is a full comedy, Basha was an extremely extreme heroism, Sangama is a Raya Raman musical, Aha, Aha is a full comedy. So, வெரைட்டி பண்ணும்போது என்ன ஆகிடுன்னா இப்போ ஏதோ ஒரு சார் ரெஃபரன்ஸ்க்கு ஏதோ வரும்போது சார் கா நல்ல ஃபேமிலி ஆஹா பார்ப்போம்னு சொல்லுவாங்க சார் நான் அந்த படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆஹா பார்த்தேன் சார் சொல்லுவாங்க சார் நல்ல ஒரு ரா வயலன்ஸுக்கு நான் சத்தியாக பார்த்தேன் சார் சொல்லுவாங்க சார் ஃபேமிலி ஹீரோ இசத்துக்கு நான் அண்ணாமலை பார்த்தேன் பாஷா இது வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு சந்தோஷம் என்னென்னா நம்ம ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஜானருக்கு இல்லை வெ வெரைட்டி ஜானர்ஸுக்கு ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் நம்ம பண்ணினது எல்லாமே ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டும் வந்துடும் ஸோ இது வந்து எனக்கு பிக்கெஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து அனந்து சார் ஹூ வாஸ் வித் பாலச்சந்தர் சார் அவர் வந்து சுரேஷ் கம்ஃபர்ட்டுமே ஒரே மாதிரி சினிமாவில் போய் மாட்டிக்காது கண்டினியூ டு பிரேக் யுவர் இமேஜரி நம்ம வந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் வித்தியாசம் அப்போ தான் நம்மளும் ரெஸ்ட் ஆக மாட்டோம் வில் ஆல்வேஸ் பி அப்டேட்டட் ரீ ரீஇன்வெண்டிங் அவர் சார் இதுதான் எனக்கு பிகினிங்லேருந்தே வந்துடும் ஸோ அவர் வந்து பல தடவை எனக்கு கூட ட்ராவல் பண்ணார் ஆக வரைக்கும் கூட இருந்தார் ஸோ எல்லா ஃபிலிம்ஸில் நான் வந்து வெரைட்டி சப்ஜெக்ட் பண்ணதுனால So now I am happy. We have almost 40-50 films. At least we have a reference point for 5-0. We have a series of masters, daddies, Venkatesh, Dharma Chakra, Rayal Sima, Ramana Chakra. We have a series of films. Sir, most of the films are in the same way. We have a series of films. We have a series of films. Sir, we have a series of films. Sir, we have a series of films. Daddy is
ஆக்சுவலி ஐ எம் எவர் தேங்க்ஃபுல் டு தம் டிசிங் சக்ஸஸ் பார்த்துருக்கீங்க லைக் அப்போ அண்ணாமலை பேசிகிட்டு இருந்தோம் பாஷா பேசிகிட்டு இருந்தோம் நாட் ஸோ மச் சக்ஸஸும் பார்த்துருக்கீங்க அதை நீங்கள் எப்படி அது ஒரு பேலன்ஸில் வச்சுப்பீங்கன்னா சேம் ஆக்டர் சேம் ஸ்டார்ஸோட வந்து பெரிய படம் சக்ஸஸ் கொடுக்கறது வந்து கேபி சரே சொல்லியிருந்தார் ஈஸி இல்லை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்படின்ற அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு படத்தில் அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க கிட்டே பட் தென் ஹவு டு யூ பேலன்ஸ் தட் வென் வென் யூ டோன்ட் ஃபேஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ சக்ஸஸ் சரி ஒன் பாட் இப்போ நான் வந்து இல்லை அண்ணாமலை எனக்கு பே பேசும்போது நான் சொன்னேன் நினச்சி நினச்சி நடந்துட்டுருக்கு நம்ம கையில் இல்லை த இட் இஸ் நாட் இன் யுவர் நமக்கு தெரியுது நம்ம பிளான் பண்ணாதது தான் நடக்கிறது கரெக்டாக ஒன்றும் இல்லை ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அண்ணாமலையில் அந்த ஊட்டியில் ஒரு ஷார்ட் இருக்கும் தட் இஸ் அவரை பொண்ணை அடிச்சிடுவார் அவர் வீட்டை விட்டு கிளம்பிடுவார் அண்ணாமலை அப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு கிரீ ஈவினிங் சன்செட் கிட்ட போய் வண்டி பார்ப்பார் இப்போ மா அப்படியே ஒரு சின்ன மாடு போகும் ஞாபகம் வரும் இது வந்து அந்த நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த பிளான் இல்லை ஓகே ஆனால் அந்த சன்செட் அந்த ஈவினிங் ஸ்கை வரப்போகிறது தெரிஞ்ச உடனே ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் தான் இருந்தது சடனாக மேனேஜரை கூப்பிட்டு ஒரு ரெட்டு காரு ஒரு மாடு தான் கிடைக்குமா பாருங்கள் ஊட்டியில் எங்கேயோ நிற்கிறோம் ஒரு இடத்துல ஸ்கூல் மண்டும் எங்கேயோ கிடச்சா பாருங்கள் இதுதான் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் சொல்லி விட்டேன் கரெக்டாக பார்த்தா ஒரு வண்டி ஓட்டின்னு வர்றாரு லொக்கே ஷூட்டிங் பார்க்குறதுக்கு இ வாடா வண்டி கொடுக்குறேன் சார் என்ன சார் கொடுக்குறாரு அங்கேருந்து அந்த கரெக்டாக ஈவினிங்கில் மாடு மேய்க்கிறவங்க வந்து போயிட்டு இருக்கான் ரிட்டர்ன் அவனை பிடிச்சோம் ஷார்ட் எடுத்துட்டோம் என்ன பியூட்டிஃபுல் ஷார்ட் அது அந்த சாங்குக்கும் அந்த ஃபீலுக்கும் கரெக்டாக இருந்தது நான் எதுவுமே பண்ணலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு எல்லாம் பேக்கப் சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் நான் மட்டும் தனியும் அங்கே நிறைய ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் எடுத்துல பின்னாடி ஒரு மரத்து பின்னாடி நான் உள்ளே போய் நின்றுண்டு ஐ நான் அழ ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு நான் நினச்சதுக்கு வந்தது கிடச்சிடுத்து நான் இது பிளான் மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறது கிடைக்கும் போது ஒரு பயங்கரமான சந்தோஷம் இருக்கும் கண்டென்ட் அது வந்து அப்போது அந்த டிவைன் மேலே ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வரும் தட் யூ ஹாவ் டன் இட் ஃபார் மீ யூ ஆர் தேர் ஃபார் மீ யூ கேவ் இட் இஸ் டு மீ ஸோ எப்போ எப்போ அந்த தாட்டு உங்களுக்கு சிங்க் ஆகுதோ ட்ரூத்தும் சிங்க் ஆகிடும் தட் நம்ம கையில் எதுவுமே இல்லை நீ வந்து நான் கொடுக்குறேன் உனக்கு வாய்ப்பு அந்த ப வாய்ப்பை கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கோ நல்லா பண்ணு இதுதான் என்னோட ஸோ இந்த ஹம்பிள்னஸு ஃபுட் ஆல் த கிரவுண்ட் ஆல்வேஸ் ஸோ பட ஹிட் ஆனாலும் ஃபெயில் ஆனாலும் நம்ம வந்து பண்ணுற ஒரு முயற்சி கரெக்டாக பண்ணணும் எதுவுமே ஹிட்டு ஃபெயில் ஃபெயிலுக்கு யாரும் பண்ணல ஃபெயில் ஆகிடுறது அது அதுக்கு ஃபீலிங் உண்டு நான் பல தடவை அதில் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் நான் படம் இப்படி ஃப்ளாப் ஆகிடுது அதனால் ஃபினான்ஸு ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கெல்லாம் இம்பேக்ட் ஆகும் அது தட் யூ ஃபீல் வெரி பேட் ஃபார் தட் நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கிறத ஒரு ஸோ எங்கேயும் என்னோடய ஹார்ட் ஒர்க்கில் கம்மியாகக்கூடாது மை எஃபர்ட் ஷுட் பி ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ஸோ த மோர் சக்ஸஸ் வர வர யூ பிகம் கிரவுண்டட் அது வந்து ஹட்ஸ் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் என்ன சார் ஃபவுண்டேஷன் விச் கீப்ஸ் யூ ஏ வாட் எவர் நத்திங் வில் ஷேக் யூ இந்த சக்ஸஸ் எல்லாம் வந்து வெரி டெம்பரரி அதுக்கு ரஜினி சார் ஒரு அருமையான எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாரு இந்த டென்னிஸ் விளாடுவாங்களே பால் இப்போ தூக்கி போடுவாங்க அப்புறம் பலாரு டபுள் ஃபோர் டைம் ஸ்பீடில் வரும் ஸோ நம்ம வந்து மேலே போகிறோம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்காதுரா அடிக்கும் மல்டி ஸ்பீடில் போ புல்லட் மாதிரி போகிற ஸோ ஹாப்பியாக இருக்கோமா கொடுத்தா நான் கடவுள் சந்தோஷமாக இருக்கியா இருந்துடு டோன்ட் ஐ அதுக்குள்ள ஒரு படம் ஹிட் ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம பேசுகிறது எதுவுமே கிடையாது ஐக் அடுத்த படம் எப்படி பண்ண போகிறோம் தான் ஸோ தி லுக்கிங் ஃபார்வர்டு டு யுவர் நெக்ஸ்ட் மேக்கிங் ஷுவர் தட் நம்ம சக்ஸஸ்ஸை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணோம் வி நீட் டு கீப் மை ஹவுஸ் ஆஃப் கிரவுண்டடுங்கிறது தான் எப்போவுமே இருக்குது ஸோ தட் இஸ் ஹவ் ஐ ஹவ் பீன் கிரவுண்டட் ஆல் மை லைஃப் ஸோ ஃபைனலி சார் இப்போது உங்களோட ஃபில்மோகிராஃபியை பார்த்துட்டு சொல்லி சொன்னீங்க நிறைய பேர் வந்து அங்கே நல்லா இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சுன்னா நிறைய ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் லுக் பேக் அட் யுவர் ஃபில்ம்ஸ் அண்ட் சே அந்த மாதிரி படம் பண்ணணும் தான் நான் வந்தேன் இந்த மாதிரி படம் பண்ணணும் தான் வந்தேன் அண்ட் தேட் ஸோ ஒரு லெகசி ஆஸ் அ ஃபில்ம் மேக்கராக நீங்கள் உங்களது என்னென்னு பார்க்குறீங்க பிகாஸ் அண்ணாமலை சக்ஸஸ் இஸ் தேர் பட் தென் அதுக்கப்புறம் அந்த சிமிலர் டெம்ப்ளெட் அந்த வர ஃபில்ம்ஸாக இருக்கட்டும் சத்யாவாக இருக்கட்டும் ஆலவந்தானாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் தேவா லுக் அப் அண்ட் சே லுக் அப் தான் லுக் அப் அண்ட் சே இந்த மாதிரி ஒரு படம் நாங்கள் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த லெகசி ஆஃப்
ஸோ ஐம் தேங்க்ஃபுல் டு காட் ஃபார் கிவ் எனக்கு இந்த இந்த ஒரு லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் கொண்டு வந்து வச்சுருக்கேங்கிறது நான் எப்போவுமே சந்தோஷப்படுவேன் பட் வாட் ஐ சஜஸ்ட் இஸ் வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் டைம் வந்து மாற மாற நியூ நியூ பி ஜெனரேஷன்ஸ் வரும் திஸ் ஆல் வில் பி ஃபர்காட்டன் ஐ ஐ வில் ஆல்சோ பி ஃபர்காட்டன் வித் டைம் பட் ஹாப்பி டுடே தேர்ட்டி இயர்ஸ் வென் ஐ எம் ஹியர் யூ ஆர் காலிங் மீ ஃபார் அ டி த்ரீ டிகேட்ஸ் அண்ணாமலை மறக்காமல் இருக்குது நீங்கள் ஒரு ஒரு சீன்ஸ் இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்னா சம்வேர் ஐ எம் ஸ்டில் வே ரெலவெண்ட் and that for which i am ever grateful to the fans as long as people like me are that you will always be <laughs> relevant so thank you thank, thank you thank so you much so. for your time thank you